இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஸ்பிரிட் பீம் கனெக்ஷன் அதாவது டீ ஸ்டெப் கனெக்ஷனை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி டீ ஸ்டெப் கனெக்ஷன் எந்த டைப்பில் வருது அது எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கும் டீ ஸ்டெப் கனெக்ஷன் ஆர் ஸ்பிரிட் பீம் கனெக்ஷன் இட் இஸ் அ ஒன் இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ரிஜிட் கனெக்ஷன் ஸோ ரிஜிட் கனெக்ஷன்னால் என்னென்ன டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட் ஷியர் ரெண்டையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது எந்த கேட்டகரியில் வரும்னா ஹை மொமெண்ட் ரெசிஸ்டிங் கனெக்ஷன் டிசைனில் வரும் ஏன்னா அதிகமான மொமெண்ட் வர்றப்ப கிளிப் ஆங்கிள் கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த கேஸில் நம்ம எதுதான் போய் ஆகணும் ஸ்பிரிட் பீம் கனெக்ஷன் போய் ஆகணும் ஸ்பிரிட் பீம் கனெக்ஷனுடைய டயக்ராம் தான் நீங்கள் காட்டிக்கு பாருங்கள் இது ஒரு காலத்தினுடைய சைடு வியூ வி ஆர் ஏபிள் டு சி த டூ ஃப்ளாஞ்சஸ் ஹியர் திஸ் இஸ் த பீம் இது வந்துட்டு என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகுதுன்னா ஷியர் ஆஸ் வெல் ஆஸ் மொமெண்ட் ரெண்டையுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகுது சரியா இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக பீமை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு ஒரு டீ மாதிரி ஒரு செக்ஷன் வச்சுக்கோங்க இந்த டீ எப்படி கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நார்மல் கிளிப் ஆங்கிள்னால் ஒரு ஆங்கிள் செக்ஷனை யூஸ் பண்ணுவாங்க மொமெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறனால ஆங்கிள் செக்ஷன் மேக்ஸிமம் சைஸ் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக யூஸ் பண்ணாலும் நம்மளால் பத்தில் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னோம்னா ஒரு ஐ செக்ஷன் எடுத்துகிட்டு அதை குறுக்க கட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகிடும் த்ரூ த வெப்பில் கட் பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டு டீ செக்ஷனாக மாறுது அதில் ஒரு டீ செக்ஷனை இங்கே வச்சுட்டு அது மேலே பீம் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு டீ செக்ஷன் மேலே வச்சுட்டு இது வச்சுட்டு என்ன பண்ணிடுறோம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அப்போ அந்த கட் பண்ண டீ செக்ஷனுக்கு பேர் தான் என்னது டீ ஸ்டெப் அதை வச்சு நம்ம கனெக்ஷன் மேக் பண்ணுறதுனால அதுக்கு பேர் என்னது டீ ஸ்டெப் கனெக்ஷன் பீமை கட் பண்ணி பண்ணுறதுனால ஸ்பிரிட் பீம் கனெக்ஷன் அப்படின்னு ரெண்டு பேரில் இதையே நம்ம சொல்லலாம் சரியா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த கனெக்ஷன் ஒன் ஒன் த்ரீ த்ரீ இந்த ரெண்டும் பாருங்கள் இப்போ இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கிற இந்த சென்ட்ராய்டு டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னென்னா லீவ்ராம் ஸோ அப்போ அந்த லீவ்ராம் இன்ட்டு இந்த ஸ்பிரிட் பீமில் வர்ற டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஃபுல் இன்ட்டு தட் லீவ்ராம் வில் ஜென்ரேட் ஏ மொமெண்ட் அது எதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஆக்ட் ஆகுனா இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மொமெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் மொமெண்ட்டை தாங்கக்கூடியது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த கனெக்ஷன்ஸ் டூ டு ஃபோர் ஃபோர் இந்த ரெண்டு லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா த போல்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்டட் டு ஹரிசாண்டல் ஷியர் இதுவும் பேஸ் ஆன் எதை பொறுத்து தான் ஒரு மொமெண்ட்டை பொறுத்து தான் வரும் ஸோ அப்போ இந்த டாப்பாக இருக்கிற ஸ்பிளிட் பீமு பாட்டமாக இருக்கிற ஸ்பிளிட் பீம் இந்த ரெண்டுமே உடைய கனெக்ஷன் பேஸ் ஆன் மொமெண்ட்டை பொறுத்து வரும் அதுக்கப்புறம் வெப் கிளிப் ஆங்கிள் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஒரு எந்த வந்து எதோட கனெக்ட் பண்ணுறோம் பீமோட கனெக்ட் பண்ணுறோம் இன்னொன்று காலம் பிளான்ஜோட கனெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம எதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம்னா ஷியரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா கொடுத்துருக்கிற பாவில் என்னென்னா டிசைன் இட் டீ ஸ்டெப் கனெக்ஷன் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏ ஃபேக்டர் ஷியர் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் ஃபேக்டர் ஷியர் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் அண்ட் ஏ ஃபேக்டர் மூமெண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஃப்ரம் த எண்ட் ஆஃப் த பீம் ஐஎஸ் எல் பி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அட் நைன் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் டூ ஏ காலம் ஆஃப் ஐஎஸ் எச் பி த்ரீ ஃபிஃப்டி அட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ நியூட்டன் பர் மீட்டர் யூஸிங் டுவெண்ட்டி எம் எம் டயா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட் போல்ஸ் ஸோ அப்போ காலம் சைஸ் ஐஎஸ் எச் பி த்ரீ ஃபிஃப்டி பீம் சைஸ் ஐஎஸ் எல் பி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சரியா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிய ஷியர் வந்துட்டு ஃபேக்டர்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க நோ நீட் டு மல்டிப்ளை வித் த லோட் ஃபேக்டர் ஷேர் வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ டன் மொமெண்ட் வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோ டன் மீட்டர் ஆல்ரெடி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆக மல்டிப்ளை பண்ணி அவங்க கொடுத்துட்டாங்க சரியா ஃபஸ்ட் வி ஆர் டு கெட் அவுன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த செக்ஷன் ஃப்ரம் த ஸ்டீல் டேபிள் ஐஎஸ் எல்பி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதுதான் என்ன ஆக்ட் ஆகுது பீமா ஆக்ட் ஆகுது சரியா இப்போ நான் ஸ்டீல் டேபிள் போகிறேன் சரியா இது ரோல்டு ஸ்டீல் செக்ஷன் அதில் ஐஎஸ் எல்பி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதனுடைய ஓவரால் டெப்த்து பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ரெத் ஆஃப் த பிளான் டூ டென் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா டூ டென் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதெல்லாம் எடுத்து எழுதியாச்சா நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதியிருக்கிறேன் ஜி வேல்யூ அண்ட் ஜி மினிமம் வேல்யூ இது நெக்ஸ்ட் பேஜில் அவைலபிளாக இருக்கும் ஐஎஸ்எல்பி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செக்ஷனுக்கு பாருங்கள் ஐஎஸ்எல்பி சிக்ஸ் ஹண்ட்
இது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லைன்லேயே வர்றது ஐஎஸ்ஹெச்பி த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு ஐஎஸ்ஹெச்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட் லைன்லேயே இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா ஜி மினிமம் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி ஜி வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி பாருங்கள் ஜி வேல்யூ ஜி மினிமம் இந்த காலம்லாம் கரெக்டாக பார்த்து எழுதியாச்சு ஐஎஸ்ஹெச்பி த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு சரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்து முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன்னில் நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா இதில் வந்து போல்ட்டை வச்சு கனெக்ஷன் மேக் பண்ணுறதுனால இப்போ போல்ட்டுடைய ஷேர் கெப்பாசிட்டி சிங்கிள் ஷேருக்கு டபுள் ஷேருக்கு பியரிங்க்கு டென்ஷியல் கெப்பாசிட்டி இது எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே ஒரே ஸ்டெப்பில் நாம் பண்ணிக்கலாம் எப்படி சார் போல்ட்டில் சிங்கிள் ஷேர் வரும் டபுள் ஷேர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த போல்ட்டினுடைய கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எதை எதை ஜாயின் பண்ணுது ஒரு வெப் கிளிப் ஆங்கிள் நடுவில் பீமோட வெப் அந்த பக்கம் வந்துட்டு என்ன ஆயிருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு வெப் கிளிப் ஆங்கிள் நடுவில் பீமோட வெப் அந்த பக்கம் ஒரு ஆங்கிள் ஸோ அப்போ மூணு பிளேட்டை ஜாயின் பண்ணி ஒரு போல்ட் போடுறதால எத்தனை இன்டர்ஃபேஸ் வருது ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸ் அப்போ எத்தனை இடத்துல கட் ஆகலாம் ரெண்டு இடத்துல கட் ஆகலாம் அப்போ போல்ட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்டட் டு டபுள் ஷேர் அந்த கட் ஆகிற போர்ஷன் நம்ம எங்கே வர மாதிரி தான் எடுக்க போகிறோம் த்ரெட்டட் போர்ஷன் எல்லாம் வரப்பதையும் எடுக்க போகிறோம் சரியா இதே இந்த கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க காலம் ஃபிளாஞ்சோட வெப் கிளிப் ஆங்கிள் ஜாயின் பண்ணுறது வந்துட்டு போல்ட் போட்டுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை இடத்துல கட் ஆகலாம் ஒரு இடத்துல கட் ஆகலாம் அதனால் சிங்கிள் ஷேர் கண்டுபிடிக்கணும் டபுள் ஷேரும் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ஸ்டார்ட் ஸ்டெப் ஒன் ஷேர் கெப்பாசிட்டி அதை போல்ட் இன் சிங்கிள் ஷேர் விடிஎஸ்பி ஈக்குவல் டு எஃபி பை டூ த்ரீ என்ன என்பி ப்ளஸ் என்எஸ் எஸ்பி இன் டூ ஒன் பை காமா என்பி திஸ் ஃபார்மலை சப்ளை டு நம்பர் கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஃபைவ் இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஃபைவ் பாருங்கள் விடிஎஸ்பி ஈக்குவல் டு இஎஸ்பி பை காமா எம்பி இஎஸ்பி இந்த ஃபார்மலா இந்த ஃபார்மலா நீங்கள் டேரெக்டாக சப்ஸ்ட் பண்ணி விடிஎஸ்பி எழுதிடலாம் இந்த ஃபார்மலா இன் டூ ஒன் பை காமா எம்பி போட்டோம்னா விடிஎஸ்பி கிடச்சிரும் அதை தான் நான் இங்கே பண்ணிக்கிறேன் சரியா இப்போ என் என் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் சியர் பிளேன் இன் த்ரெட்டட் போர்ஷன் எவ்வளவு ஒன்று என் எஸ் என்ன ஜீரோ அதனால் இந்த ஹோல் டேமே என்ன ஆயிரும் நமக்கு ஜீரோ ஆயிரும் ஓகேவா எஃப்யூ அல்டிமேட் டென்சில் கெப்பாசிட்டி அதை போல்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட் போல்ட்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அல்டிமேட் டென்சில் சென்ட் எவ்வளவு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ரூட் த்ரீ என் என் ஒன் ஏ இன் பின் நெட் நெட் ஏரியா ஆஃப் த போல்ட் அந்த த்ரெட்டட் போர்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் டயமீட் ஆஃப் த போல்ட் சம்மில் கொடுத்தாங்க எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டாங்க டுவெண்ட்டி எம்எம் டயா போல்ட்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் முன்னாடி போட்டாச்சு ப்ளஸ் ஜீரோ இந்த ஹோல் டேம் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம்பி காமா எம்பிங்கிறது என்னது பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் திஸ் இஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எல்லாமே மல்டிபை பண்ணிங்கன்னா கால்குலேட்டரில் அடிச்சு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் நியூட்டனில் கிடைக்கும் ஸ்ட்ரென்த் டிவைட் பை டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா கிலோ நியூட்டில் வந்துச்சு சியர் கெப்பாசிட்டி அதை போல்ட் சிங்கிள் சியர் எவ்வளோ வந்துச்சு ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் கிலோ நியூட்டன் இதே மாதிரி நீ யூ ஹவ் டு கால்குலேட் டிசைன் சென்ட் ஆஃப் த போல்ட் இன் டபுள் ஷேர் டபுள் ஷேர்னா என் என் மட்டும் என்ன அர்த்தம் டூன்னு அர்த்தம் அது ஒன்று தான் இந்த ஈக்குவேஷனில் டிஃபர் ஆகிறது இதை டூன் போட்டு ஃபுல்லாக எழுதிக்கிட்டு டைம் வேஸ்ட் அதுக்கு பதிலாக இந்த சிங்கிள் ஷேரில் வந்த வேல்யூ இன்டு டூ போட்டுக்குன்னு சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சாலும் என்னது டபுள் ஷேர் ஸ்ட்ரென்த் விடிஎஸ்பி ஈக்குவல் டு நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த போல்ட் இன் பியரிங் விடிபிபி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார் தட் வி ஹவ் டு ரெஃபர் த கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஃபைவ் இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் சரியா ஃபார்மலா என்னது விடிபிபி ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேபி டிடி எஃபி இன்டு ஒன் பை காமா எம்பி அது கேபி ஸ்மாலர் ஆஃப் இ பை த்ரீ டி நாட் கமா பி பை த்ரீ டி நாட் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கமா எஃபி பி பை எஃபி கமா ஒன் சரியா ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்மலா தான் நான் டேரெக்டாக எடுத்து எழுதிடுறாங்க ஓகேவா எழுதியாச்சு இப்போ இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் என்னென்ன தெரியாது இ தெரியாது டி நாட் தெரியாது பி தெரியாது மூணு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் வி வில் ஃபைண்ட் த டி நாட் வேல்யூ டயமீட்டர் ஆஃப் த ஹோல் ஈக்குவல் டு நாமினல் டயமீட்டர் ப்ளஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கிளியரன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கிளியரன்ஸ் எங்கே கிடைக்கும் ஃப்ரம் டேபிள் நைன்டீன் பேஜ் நம்பர் செவன்டி த்ரீ நைஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் சரியா பேஜ் நம்பர் செவன்டி த்ரீக்கு போகணும் பாருங்கள் 16 இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் டயாமீட்டர் போல்ட் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் தீரியன்ஸ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க டூ எம்எம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி
இந்த வேல்யூ மினிமமாக கொடுக்கணும் அல்லது இதை விட அதிகமாக கொடுக்குறதுனால நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ அதனால் நான் என்ன அசியூம் பண்ணிட்டேன் ப்ரொவைட் இ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எம் பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி எம் இப்போ இ வேல்யூ பி வேல்யூ தெரிஞ்சாச்சு கேபியினுடைய ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டூட் பண்ணி எழுதிடுறேன் சரியா சப்ஸ்டூட் பண்ணி நாலு வேல்யூ ஒரே ரோல் எழுதிடணும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் சரி அதுக்கப்புறம் நாளையும் கால்குலேட்டர் அடிச்சிங்கன்னா நாலு வேல்யூ வரும் அதில் எது கம்மியோ அதை ஹைலைட் பண்ணிடுங்க ரவுண்ட் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணி டிக் பண்ணிடுங்க தட் இஸ் த ரெக்கர்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேபி இப்போ கேபி வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டூட் பண்ணி விடிபிபி கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் கேபி தெரியும் டி டயாமீட்டர் டுவெண்ட்டி எம்எம் டி அதுதான் முக்கியமானது டி எந்த வேல்யூ போடுறது எஃப்யூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஏன்னா லீஸ்ட் வேல்யூ தான் போடணும் இங்கே வந்துட்டு பிளேட்டோட இது வந்துட்டு ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு ஃபோர் போல்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ அந்த லீஸ்ட் எவ்வளவு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ அதை தான் இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் காமா எம்பி வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்ம தேர்ட்டியில் நிறுத்தலாம் டீ எந்த டீ போடுறது சார் எந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணுறோமோ அதில் திக்னஸ் எது கம்மியோ அதை போடணும் ஸோ அப்போ எதை போடணும் எந்த திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் டென் எம்எம் வச்சுக்கிறேன் திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் டென் எம்எம் வச்சுக்கிறேன் ஸோ அப்போ கனெக்ஷன் எதோட மேஸ் மேக் பண்ணுறோம் ஸோ பீமோட வெப்போடையும் மேக் பண்ணுறோம் பீமோட வெப்போடையும் இங்கே கனெக்ட் பண்ணுறீங்க இந்த இடத்துல போகிற போல்ட்டு காலம் ஃப்ளாஞ்சோடையும் பார்க்குறீங்க அப்போ காலம் ஃப்ளாஞ்சோட திக்னஸ் எவ்வளவு லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பீமோட வெப்போட திக்னஸ் எவ்வளவு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஒரே பேரிங் ஸ்ட்ரென்த்தாக எடுத்துக்கிறக்காக இது கூட நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆங்கிள் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஆங்கிளோட திக்னஸ் எவ்வளோன்னு தெரியாது ஸோ அப்போ டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த திக்னஸ் இந்த ரெண்டில் எது கம்மியோ அதை போடணும் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இந்த திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் அதில் எது கம்மியோ அதை போடணும் ஸோ அப்போ ரெண்டு கேஸுக்கு பியரிங் ஸ்ட்ரென்த்து பார்க்கணுன்னா அந்த மாதிரி போடணும் இதில் நான் ஈஸியாக ஒரே தடையில் கண்டுபிடிக்கிறாக நான் என்ன என்ன அசியூம் பண்ணிடுறேன் திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் டென் எம்எம் அசியூம் பண்ணிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ டென்னு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்பேர் பண்ணும்போது எது லீஸ்ட்டு டென் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென்னை கம்பேர் பண்ணும்போது லீஸ்ட் எவ்வளவு டென் அப்போ ஒரு தடவை விடிபிபி கண்டுபிடிச்சாலே ரெண்டு கனெக்ஷனுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஈஸியான ஐடியாவாக நான் என்ன பண்ணிடுறேன் திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிளை டென் எம்எம் வச்சுக்கிறேன் ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் ஆஃப் த காலமோட மேக் பண்ணும்போது லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் இந்த ரெண்டு உள்ள லீஸ்ட் எதுவும் அதை போடணும் பீமோட கனெக்ட் பண்ணும்போது பீமோட திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் இந்த ரெண்டில் எது லீஸ்ட்டும் அதை கனெக்ட் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ரெண்டு எல்லா கேஸ்லேயுமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி டென்னை போட்டு நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் ஸோ அப்போ என்ன போட்டுட்டு நான் மினிமம் ஆஃப் டென்னு லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இதில் மூணில் கம்மியாக வருது டென் அப்போ இந்த இடிபிபி வேல்யூவே இந்த கனெக்ஷன் எங்கே பீமோட கனெக்ட் பண்ணாலும் சரி காலமோட கனெக்ட் பண்ணாலும் ரெண்டு இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ எல்லா வேல்யூமே இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணி கல்வி நேரத்தில் அடிச்சிங்கன்னா நியூட்டனில் வரும் டிவைட் பை டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா கிலோமீட்டரில் வந்துச்சு இடிபிபி எவ்வளோ வந்துச்சு எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் கிலோ நியூட்டன் ஓகேவா அடுத்தது டிசைன் சென்ட் ஆஃப் த போல்ட்டிங் டென்ஷன் டிடிபி கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்துட்டு வீக் ஆஃப் டு ரெஃபர் த கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி சிக்ஸ் இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி சிக்ஸ் போவோம் பாருங்கள் பிடிபிபி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா இங்கே இருக்குது பிடி சரி டிடிபி பிடிபி ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா என்னது டிஎன்பி பை காமா எம்பி டிஎன்பிக்கு இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த ஃபார்முலா எழுதி டிவெலப் பை காமா எம்பி போட்டோம்னா டேரெக்டாக என்ன கிடச்சிருக்கேன் டிடிபி கிடச்சிருக்கும் ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்க டூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை நெட் ஏரியா கூட அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏஎஸ்பி கிராஸ் ஏரியா கூட ஈல்ட் சென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் கிராஸ் செக்ஷன் ஈல்டிங் ஒரு லோடு ஒரு மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இன்னொன்று நெட் செக்ஷன் ரப்சர் இன்னொரு மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அப்போ ரெண்டு வேல்யூவும் கண்டுபிடிப்பேன் அது ரெண்டில் எது லீஸ்ட்டோ அதுதான் என்னது டிடிபி வேல்யூ ஸோ இதுதான் இங்கே லாஜிக் இந்த ஃபார்முலாவை நான் அப்படியே எடுத்து எழுதுகிறேன் இங்கே சரியா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எஃப்யூபி ஏஎன் இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம்பி எஃப்ஐபி ஏஎஸ்பி காமா எம்பி பை காமா எம் நான் இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம்பி இந்த காமா எம்பி இந்த காமா எம்பி கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இப்போ இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணுவோம் அல்டிமேட் டென்ஷியல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த போல்ட் என்ன ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஏ என்பி நெட் ஏரியா எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஃபோர் காமா எம்பி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதெல்லாம் காலையில் இருந்துச்சு நியூட்டில் வந்து டெபிட் டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டால் கிலோமீட்டர் வந்துச்சு வேல்யூ செவன்டி பாயிண்ட் ஃபை
ஏன்னா மொமெண்ட் வரதுனால என்ன ஆகும் போல்ட்டை வந்துட்டு அது அப்படி பிடிச்சி இருக்கும் ஃபுல் ஆக்டிங் அட் த சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த போல்ட் குரூப் கனெக்டிங் த ஸ்பிட் பீம் ஃபிளாஞ்ச் வித் த காலம் ஃபிளாஞ்ச் பாருங்க இங்கேயும் போல்ட் போடுறோம் மேலேயும் போடுறோம் அப்போ இதனுடைய சென்ட்ராய்டு எங்கே இருக்கும் இந்த டீனுடைய சென்ட்ரல் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் டீனுடைய சென்ட்ரல் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு கடையில் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனது லீவ் வராம் இந்த ரெண்டு கடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் லீவ் வராம் வி நோ தட் த த ஃபுல் ஃபோர்ஸ் இன் டு லீவ் வராம் வில் ஜென்ரேட் இய மொமெண்ட் அதை ரிவர்ஸாக போட்டு தான் நான் இப்போ ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கிறேன் லெட் த திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் பீம் வெப் பி டென் எம்எம் இந்த வெப்னுடைய திக்னஸ் என்னென்னு தெரியாது நான் என்னென்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ டென் எம்எம் நான் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போ தான் இந்த சென்டர் டு சென்டர் நான் கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படி சென்டர் டு சென்டர் கடிப்பேன் ஓவரால் டெப்த் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு டி பை டூ இங்கே ஒரு டி பை டூ ஆட் பண்ணணும் ஸோ அப்போது ஐஎஸ் எல்பி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு போது ஓவரால் டெப்த் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒரு டென் சிக்ஸ் டென் எம்எம் லீவராம் சரியா த ஃபுல் பி ஈக்குவல் டு மொமெண்ட் டிவைட் பை லீவராம் மொமெண்ட் சம்மில் எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ போட்டிருக்கீங்களே சார் நான் என்ன மாற்றிட்டேன் கிலோ நியூட்டன் எம்எம் கீழே லீவராம் எதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டி எவ்வளவு சிக்ஸ் டென் இதே எம்எம்ல சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் எம்எம் எம்எம் கேன்சல் ஆகி அப்போ ரிசல்ட் கிலோ நியூட்டனில் வந்துருச்சு எவ்வளோ புல் எவ்வளோ எனக்கு ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் செவன் கிலோ நியூட்டன் புல் ஃபோர்ஸ் இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணுற போல்ட்டில் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் போல்ட்ஸ் ரெக்கியூர் டு ரெசிஸ்ட் த புல் ஈக்குவல்ட்டு அப்போ இந்த போல்ட்டில் என்ன வரும் சிங்கிள் ஷியர் வரலாம் வியரிங் வரலாம் சிங்கிள் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் செக்ஸ் ஸ்டெப் ஒனில் பாருங்கள் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் சிங்கிள் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த்து பியரிங் ஸ்ட்ரென்த்து ரெண்டுக்கு காமனாக போட்டமே பியரிங் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் அப்போ இந்த ரெண்டில் எது கம்மியோ தட் வில் பி த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த போல்ட் அப்போ அதனால தான் என்ன எழுதிட்டேன் மினிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்போ நான் கால்குலேஷனுக்கு எதை யூஸ் பண்ணணும் மினிமம் வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் யூஸ் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் போல்ட்ஸ் ரெக்கியூட் எவ்வளோ வந்துருச்சு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைன் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ நான் எத்தனை போல்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஃபோர் போல்ட்ஸ் நீங்கள் எனக்கு எப்படி த்ரீ போல்ட் வச்சுக்கலாமே த்ரீ போல்ட் வச்சோம்னா அண்ட் நான் யூனிஃபார்மாக ஒரு ஃபோல் போல்ஸ்னால் இங்கே இந்த ரோலை வந்துட்டு நான் ஒரு லைன் காட்டிக்கிறேன் இந்த ரோலை ஒரு லைன் காட்டிக்கிறேன் அப்போ எத்தனை போல்ட் வருது கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு அர்த்தம் இங்கே ஒன்று தான் தெரியும் ஆனால் எத்தனை போல்ட் போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு இங்கே ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று சரியா அப்போ மேலே இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று அப்போ மொத்தம் எத்தனை போல்ட் போடணும் மினிமமாக நாலு போல்ட் மினிமமாக எப்போவுமே போட்டே ஆகணும் அதனால் ப்ரொவைட் ஃபோர் போல்ட்ஸ் இன் டூ ரோஸ் ஏன்னா ரெண்டு லைனில் கீழே ஒரு லைன் மேலே ஒரு லைன் ஸோ ப்ரொவைட் ஃபோர் போல்ட்ஸ் இன் டூ ரோஸ் இதில் இதோட ஸ்டெப் டூ முடிஞ்சது அடுத்து ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்பிளிட் பீம் Selection and Connection. Split Beam வந்துட்டு எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் ஸோ மொமெண்ட் ஆன் த ஸ்பிளிட் பீம் ஃப்ளான்ச் எம் டேஸ் ஈக்குவல் டு அந்த புல்லில் பாதி அதான் பாயிண்ட் ஃபைவ் பி ஜி மைனஸ் டி ஃபோல் டிவைட் பை டூ அப்போ என்ன அர்த்தம் புல் இந்த இடத்துல பாதி புல் வருதுன்னு வச்சுக்கோம் பி பை டூ தான் இன்ட்டு இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் போடணும் அது எப்படி கிடைக்கும் ஜிங்கிறது என்ன இந்த ஸ்பிளிட் பீமினுடைய க போல்ட் கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த சென்டர் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அது எவ்வளோ எடுத்துக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க காலமுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி எடுத்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஸ்டீல் டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நான் வச்சுக்கிறேன் ஜி வேல்யூ இங்கே எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி இந்த திக்னஸ் எவ்வளோ நான் அசியூம் பண்ணிட்டு டென் இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி மைனஸ் டென் டிவைட் பை டூனா என்ன ஆகிடுச்சு இந்த பக்கம் இருக்கிற மீதி இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிருச்சு சரியா ஸோ அப்போ அதோட இது வந்துட்டு ஃபோர்ஸு பாதி ஃபுல் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் பர்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் போட்டால் எனக்கு கிடச்சிச்சு மோமெண்ட் கிடச்சிருச்சு எவ்வளவு த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ டு கிலோ நியூட்டன் எம்எம் ஏன்னா ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் செவன்னு சொல்லிவிட்டு கிலோ நியூட்டனில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் மீதி எல்லாம் எம்எம்மில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் அதனால் என்னுடைய ஆன்சர் எதில் வந்துருச்சு கிலோ நியூட்டன் எம்எம்மில் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ ஸ்பிளிட் பீமில் ஆக்ட் ஆகிற மொமெண்ட் கரெக்ட் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அப்போ நான் செலக்ட் பண்ணுற செக்ஷன் வந்துட்டு இதை விட அதிகமான மொமெண்ட் தாங்குற மாதிரி இருந்தால் என்னுடைய அசம்ஷன் கரெக்டாக நடித்தோம் சரியா த கண்டிஷன் ஃபார் சேஃப் டிசைனிங் சேம் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்டி
சார் அது மெம்பருக்கு வேணால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க சார் ஆனால் கனெக்ஷன் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு போக வேண்டாம் ஸோ அதனால் டு அவாய்ட் இர்ரிவர்சபிள் டிஃபர்மேஷன் அண்ட் ஆர் சர்வீசபிலிட்டி லோட்ஸ் வி கேன் யூஸ் யூட்டிலைஸ் திஸ் ஃபார்முலா அப்போ என்ன அர்த்தம்னா மெம்பர் எது வரைக்கும் மட்டும் நம்ம அவ்வளோ லோட் பண்ணுற போகிறோன்னு அர்த்தம் எலாஸ்டிக் லிமிட் வரைக்கும் லோட் பண்ணோம்னா திருப்பி வந்துடும் ஈல்டு வரைக்கும் போகலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கண்டிஷன் அதனால் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் எம் ஈக்குவல் டு எம்டியாக இருக்காமா சரியா எம்டிக்கு இந்த ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு கேஸில் எம் ஈக்குவல் டு எம்டிங்காட்டி இந்த ஃபார்முலா வர வேல்யூஸ் எல்லாமே சப்ஸ்ட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த மொமெண்ட்டை கொண்டு வந்து போட்டுடுறேன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இதுக்குரிய ஃபார்முலா ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு இஜட்டி வேணும்னா எது இது இதுதான் இங்கே பி பி வந்துட்டு இதனோடய திக்னஸ் அதுதான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஒன் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டி திக்னஸ் வந்துட்டு ஃப்ளாங்குங்காட்டி டிஎஃப்னு வச்சுருக்கேன் சரியா ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு ஐ செக்ஷனை ரெண்டாக கட் பண்ணி தான் இந்த டி செக்ஷனே நான் கொண்டு வர போகிறேன் அதனால் திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாங்கு டிஎஃப்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா டிஎஃப் ஸ்கொயர்ட் பை சிக்ஸ் சரி எல்லா சிக்ஸ் திரும்ப மலசுனா பிடி ஸ்கொயர் பை சிக்ஸில் அது இஎஃப் ஒய் டூ ஃபிஃப்டி காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோப்பா எல்லாமே சப்ஸ்டூட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த மொமெண்ட்டோட ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் எல்லா வேல்யூவும் தெரியும் எக்ஸெப்ட் எது டிஎஃப் மட்டும் டிஎஃப் தவிர ஸோ அப்போ இதுலேருந்து டிஎஃப் கண்டுபிடிச்சோம்னா எவ்வளோ வந்துச்சு இந்த மொமெண்ட்டை தாங்கணும்னா எனக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் தேவைப்படுது டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டூ எயிட் எம்எம் தேவைப்படுது ஸோ அப்போ நான் ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து ஏதாவது ஒரு செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த செக்ஷனுடைய திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜி இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் சரியா கண்டிஷன் புரிஞ்சுதா இப்போ செலக்ட் அண்ட் ப்ரொவைட் ஐஎஸ் டபிள்யூபி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அட் டு ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் கட் த செக்ஷன் அட் த மிடில் ஆஃப் த வெப் இப்போ ஐ செக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஐ செக்ஷன் எப்படி இருக்கிறதுல மிடில் ஆஃப் த வெப்பில் இப்படி நான் கட் பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டு டிஎம் மாறிடும் கரெக்டா மிடில் ஆஃப் த வெப் டு கெட் த டூ ஸ்பிளிட் பி பீசஸ் அதுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டி ஐஎஸ் டபிள்யூபி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அட் ஒன் ஃபோர் ஒரு டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதெல்லாம் நான் ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து எடுத்து எழுதிட்டேன் ஐஎஸ் டபிள்யூபி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் ரெண்டு கேஸ் இருக்குது நான் எடுத்தது ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜி டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் லெவன் பாயிண்ட் எயிட் இது டூ ஃபிஃப்டி ஓகேவா இங்கே கீழே இருக்கிறது ஐஎஸ் டபிள்யூபி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்கள் ஐஎஸ் டபிள்யூபி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த செக்ஷன் தான் நம்ம எடுத்தது இதில் பாருங்கள் ஜி வேல்யூ மற்றதெல்லாம் இருக்கா இது எல்லாமே எடுத்து நான் இங்கே எழுதிடுறேன் சரியா திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜு திக்னஸ் ஆஃப் த வெப்பு ரூட் ரேடியஸ் எயிட்டின் எம்எம் பாத்ரூமே ஆமாம் எயிட்டின் எம்எம் ஐஎஸ் டபிள்யூ பி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ இது ஒன் ஃபார்ட்டி பாருங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி ஜி கிடச்சிச்சா ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் லென்த் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த ஸ்ப்ளிட் பீம் மொத்தம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது சார் ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டா எவ்வளோ வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் The bolts connecting the split beam web to the flange of the beam will be in single shear and bearing. How do you connect single shear and bearing? Bolts are connected to the split beam and the web by the flange of the beam. What do you think? This bolt is connected to the connect beam. The split beam and the web is connected to the I section. What do you think? அந்த ஒரு பாதியினுடைய வெப்பையும் பிளான்ஜ் ஆஃப் த பீமையும் கனெக்ட் பண்ணுறது ஸோ அப்போ இதில் எத்த இடத்துல கட் ஆகலாம் ஒரு இடத்துல தான் கட் ஆகலாம் அப்போ சிங்கிள் ஷியரும் பியரிங் இந்த ரெண்டு கூடிய ஸ்ட்ரென்த்தில் எது கம்மியோ அதுதான் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த போல்ட் ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த போல்ட் மினிமம் ஆஃப் விடிஎஸ்பி அண்ட் விடிபிபி சிங்கிள் ஷியர் வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவனு சரியா பியரிங் இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் போன இதில் அதே தான் அப்படி பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் சிங்கிள் ஷியருக்கு பியரிங் எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அந்த ரெண்டு லீஸ்ட் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் அதை யூஸ் பண்ணணும் அதை வேல்யூ தான் இங்கேயே எடுத்துக்கிறேன் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் சிஎஃப் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மொமெண்ட் டிவைட் பை டெப்த் ஏன்னா இப்போ நம்ம என்ன எது எடுத்து எடுத்துட்டோம் பீம் இப்படி எடுத்தாச்சு பீமுக்கு மேலே இங்கே வெப்பு டி ஸ்டெக்ஷனுடைய வெப் இங்கே இருக்குது அப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கிற போல்ட்டு அப்போ இப்படி கட் பண்ணும்போது இங்கேயும் இங்கேயும் கட் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு கடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எது மட்டும்தான் ஓவரால் டெப்த் ஆஃப் த பீம் பீம் சைஸ் என்ன ஐஎ
நான் இங்கே பீம் வெப்புக்கு இந்த பக்கம் ஒரு போல்ட் இருக்குது அந்த பக்கம் ஒரு போல்ட் இருக்குது அப்போ இங்கே ரெண்டு போல்ட் இருக்குது அப்போ மொத்தமாக எத்தனை போல்ட் குறைஞ்சது போட்டாகணும் நான் நாலு போல்ட் போட்டே ஆகணும் வேறு வழி இல்லை ஸோ ப்ரொவைட் ஃபோர் போல்ட்ஸ் இன் எத்தனை ரோஸு டூ ரோஸ் ஏன்னா ரெண்டு லைனில் போடுறேன் சரியா சரியா நெக்ஸ்ட்டு செக் ஃபார் ப்ரைங் ஆக்ஷன் இப்போ கனெக்ஷனை டிசைன் பண்ணிட்டீங்களே சார் ஓகேவா அதோட முடியல இன்னும் வெப் கனெக்ஷன் வேறு பாக்கி இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் போட்ட ஸ்பிளிட் பீம் வந்துட்டு ப்ரைங் ஆக்ஷன்னால் அதில் வர அடிஷ்னல் டென்ஷனல் ஃபோர்ஸு அந்த போல்ட் தாங்குமா தாங்காதான்னு நான் செக் பண்ணி ஆகணும் ஓகே அதுதான் ஸ்டெப் ஃபோரில் பார்க்குறோம் செக் ஃபார் ப்ரைங் ஆக்ஷன் ஸோ இப்போ ப்ரைங் ஃபோர்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்த்துருவோமே இப்போ ஒரு பாருங்கள் இந்த மெம்பர் வந்துட்டு கீழே இருக்க பிளேட்டோட ரெண்டு போல்ட் வச்சு ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி டூ டீங்கிற ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு போல்ட்லேயும் அப்போ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வரணும் இந்த பக்கம் அப்படா டூ டீ இன்னும் டவுன்வர்டாகவும் டூ டீ வரணும் இங்கே ஒரு டீ இங்கே ஒரு டீ அது இல்லாமல் கூட என்ன போட்டாங்க இன்னொரு டைம் கியூன்னு போட்டாங்க அப்போ பார்ட்டிசிபேட் பை கியூ தட் இஸ் த அடிஷ்னல் டென்சைல் ஃபோர்ஸ் டெவலப்ட் இன் த போல்ட் டியூ டு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் த கனெக்ஷன் இந்த பாருங்கள் இந்த இடத்துல இது என்ன ஆகுது ஃப்ளெக்சிபிளாக கனெக்ஷன் வளையறதுனால அடிஷ்னலாக ஒரு டென்சைல் ஃபோர்ஸ் போர்டில் டெவலப் ஆகுது தான் என்னது ப்ரைங் ஃபோர்ஸ் சரியா அப்போ அந்த அடிஷ்னல் டென்சைல் ஃபோர்ஸ் கியூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க எல்வி பை டூ எல்இ டி இன்ட்டு மைனஸ் பீட்டா இடா எஃப் நாட் பி இடி பர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் எல்இ எல்வி ஸ்கொயர் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் எல்வினா என்ன எல்இனா என்ன இதெல்லாம் படிக்கவே வேண்டாம் படத்தை பார்த்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் எல்இனா எட்ஜிலிருந்து அந்த போல்ட் சென்டர் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் போல்ட் சென்டர்லேருந்து கரு ரேடியஸ் இல்லாமல் இருக்கிற மீதி இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எல்வி ஓகேவா இதையெல்லாம் நான் படம் வரைஞ்சு அங்கே நான் காமிச்சிடுறேன் நம்ம போவோமா ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் டென்சைல் ஃபோர்ஸ் இந்த போல்ட் டியூ டு அப்ளைடு மொமெண்ட் இந்த ஸ்டெப் ஒன்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டென்சைல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போல்ட்டுக்கு எவ்வளோ வேணும் இல்லை ஸோ அப்போ மொத்தமாக டெவலப் ஆனது ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அது எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சிங்க பாருங்கள் முன்னாடி வாங்களேன் ஸ்டெப் டூவில் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸ்டெப் டூவில் பாருங்கள் டென்சைல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் செவன் கிலோ நியூட்டன் ஃபுல் கண்டுபிடிச்சிருக்குமா இல்லையா இது எத்தனை போல்ட்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம இந்த பக்கம் ரெண்டு லைன் ஒரு லைன் இந்த பக்கம் ஒரு லைன் ரெண்டு ரெண்டு நாலு போல்ட்டு அப்போ ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் போல்ட்ஸ் போட்டோம்னா எவ்வளோ வந்துருச்சு நமக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் வந்துருச்சு டென்சைல் ஃபோர்ஸ் இந்த ஒரு போல்ட்டு ஸோ இப்போ ப்ரைங் ஃபோர்ஸ் க்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா தான் ஆஸ் பர் கோடு கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி செவன் பார்த்து நம்ம எடுத்து எழுதி வச்சாச்சு இதில் என்னென்ன தெரியாது எல்லாமே தெரியாது சார் எல்வி தெரியாது எல்இ தெரியாது டி தெரியாது பீட்டா தெரியாது ஈட்டா தெரியாது எஃப் நாட் தெரியாது பி தெரியாது டி தெரியாது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சா தான் இதில் போட முடியும் ஃபோர் போல்ட்ஸ் இன் டூ ரோஸில் இங்கே ரெண்டு போல்ட் இங்கே ரெண்டு போல்ட் நாலு போல்ட் அது தான் அங்கே போட்டுக்கிறேன் சரியா இது கட் பண்ண செக்ஷன் மேலே படத்தை வரைஞ்சிருக்கேன் நான் பாதி டீயை திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் எவ்வளவு லெவன் பாயிண்ட் எயிட்டு ஒரு திக்னஸ் ஆஃப் த சாரி பிரத் ஆஃப் த பிளான்ஸ் எவ்வளோனா டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் எதுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ண ஒரு செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணணும் ஐஎஸ்டபிள்யூபி சிக்ஸ் எழுதுன்னு அதை தானே குறுக்க வெட்டி ரெண்டு டீயாக மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கிற ஸ்பிளிட் பீமா சரியா அதனுடைய இது தான் வேல்யூஸ்லாம் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ இந்த படத்தில் வந்துட்டு எல்இ கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு எல்இன்னு என்னது நம்ம ஏஸ் பர் கோடுன்னு இருக்கிறப்ப இதில் பாருங்கள் என்னது போல்ட்னுடைய சென்டர்லேருந்து எட்ஜ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது எல்இ ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம வந்துட்டு மொத்த வித் எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி போல்ட் இந்த சென்டர் டு இந்த சென்டர் எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி அப்போ டூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா இந்த சென்டர்லேருந்து இங்கே எட்ஜ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிச்சு அதுதான் நமக்கு தேவையான எல்இ அது எவ்வளவு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் அப்பா எல்இ கிடச்சிச்சு அப்போ எல்வி வேணுமே சார் இது ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ட்டிங்க அப்போ எல்இ என்னது இந்த கரு ரேடியஸ் இல்லாமல் அந்த இடத்துல இருந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் த போல்ட் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது எல்வி அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்போ மொத்த வித் எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி சந்தேகம் இல்லையே திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் எவ்வளவு லெவன் பாயிண்ட் எயிட் சந்தேகம் இல்லையே ஸோ அப்போ டூ
ஸோ அப்போ இதை கால்குலேட்டரில் அடிச்சுன்னா யூ கேன் கெட் எல்விஎஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் பிஇ எவ்வளவு பின்னா இந்த சென்டரில் இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி டி எது வளைய போகுதோ அதனுடைய திக்னஸ் தான் இங்கே டீன் போடணும் எது வளைய போகுது இப்படி பிடிச்சி நம்ம ஃபுல் கொடுத்து இழுத்தோம்னா வளைய போகிறது என்னது ஃப்ளாஞ்ச் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் டபிள்யூபி செக்ஷன் அப்போ திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செக் பண்ணிடுவோமே நம்ம எடுத்த செக்ஷனுக்கு எவ்வளோ எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் எடுத்து கட் பண்ண செக்ஷனுடைய திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏன்னா ஃபுல் கொடுத்து இழுக்கும்போது வளைய போகிறது அது தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதையும் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பீட்டா வேல்யூ எவ்வளோ டூ ஃபார் பியரிங் டைப் போல்ட் போல்டில் பார்த்துருவோமே எங்கே பீட்டா பீட்டா ஈக்குவல் டூ ஃபார் நான் ப்ரீ டென்ஷன் போல்ட் ப்ரீ டென்ஷன் எப்போ தான் ஆக்ட் ஆகும் ஃப்ரிக்ஷன் கிரிப் போல்ட்டில் தான் ப்ரீ டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ வேல்யூ பீட்டா எவ்வளோன்னு எடுக்கணும் ஒன் எடுக்கணும் பியரிங் டைப் போல்ட்னால் நான் ப்ரீ டென்ஷன் டைப் தான் அப்போ பீட்டா எவ்வளோ டூ பீட்டா வேல்யூ எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ எல்லா வேல்யூவும் தெரிஞ்சிச்சா அடுத்தது என்ன தெரியாமல் இருக்குது எஃப் நாட் தெரியாது எஃப் நாட் தெரியாது எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பேஜ் நம்பர் செவன்டி சிக்ஸ் அப்போ இந்த இதில் முன்னு முந்தின பேஜ் முந்தின பேஜ் போகும் பேஜ் நம்பர் செவன்டி சிக்ஸில் பாருங்கள் எஃப் நாட் ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வேணால் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு எஃப்யூபி எஃப்யூபிங்கிறது வந்து அல்டிமேட் டென்ஷியல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் போல்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட்னா எவ்வளவு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஏழு நாள் இருபத்தெட்டு அப்போ எவ்வளவு டூ எயிட்டி எல் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ எல்லா வேலையும் தெரிஞ்சிச்சு சப்ஸ்ட் பண்ணிடலாமா இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் என்ன சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் எல்வி எல்வி எவ்வளோனு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சப்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு எல்இ எல்இ எவ்வளவு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டி எவ்வளவு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட் டென் ஃபோர் த்ரீ நியூட்டன் நான் மாற்றிட்டேன் ஆ சரியா அதுக்கப்புறம் பீட்டா எவ்வளவு பீட்டா டூ ஈட்டா எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈட்டா எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்தது எஃப் நாட் கண்டுபிடிச்சிருக்கமே டூ எயிட்டி அதுக்கப்புறம் பிஇ பாருங்கள் பிஇ எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி இந்த சென்டர் டு இந்த சென்டர் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் வந்துட்டு என்னது பி அடுத்தது டி திக்னஸ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அது பவர் ஃபோர் ஞாபகமாக போடணும் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க எல்இ எல்இ வேல்யூ எவ்வளவு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எல்வி எவ்வளவு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் இது எல்லாமே கல்வியில் அடிச்சிங்கன்னா நியூட்டன் ஒரு டிவைட் பை டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா கிலோ மீட்டர் வந்துச்சு ப்ரைங் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ வந்துச்சு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ கிலோமீட்டர் ஸோ அப்போ டோட்டல் டென்ஷி லோட் எவ்வளவு நார்மலாக வர டென்ஷன் எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் டுவெண்ட்டி ப்ரைங் ஆக்ஷனால் வர அடிஷ்னல் டென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ரெண்டே ஆட் பண்ணால் டோட்டல் டென்ஷன் போல்ட்டில் வர எவ்வளவு தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஃபோர்ஸ் வரும் சார் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் சார் நம்ம போல்ட் ஆல்ரெடி எவ்வளோ டென்ஷியல் ஸ்ட்ரென்த் தாங்குது சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் தாங்குது அதனால் போல்ட்ஸ் ஆர் சேஃப் இன் ப்ரைங் ஃபோர்ஸ் ப்ரைங் ஃபோர்ஸ் வந்தாலும் எங்கள் போல்ட்டை ஒன்றும் அசைக்க முடியாது ஏன்னா அது எவ்வளோ லோடு தாங்குது சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் கிலோமீட்டர் லோடை தாங்குது சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் எங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குறோம் ஸ்டெப் ஒன்னில் பாருங்களேன் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குறோம் எங்கே சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் ஸோ இதோட ஸ்டெப் ஃபோர் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது வெப்லி டேங்கிள் டிசைன் வெப்லி டேங்கிள் என்ன சைஸ் வைக்கணும் எத்தனை போல்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணி பீமோட ஜாயின் பண்ணணும் காலம் பிளான்ஜோட ஜாயின் பண்ணணுங்கிறது இன்னும் முடிக்கல அது மூலம் தான் இந்த ஸ்டெப் ஃபைவ் டூ ஆங்கிள்ஸ் ஒன் ஆன் ஈச் சைட் ஆஃப் த பீம் வெப் வில் பி ப்ரொவைடட் டு டிரான்ஸ்மிட் த எண்ட் ஷியர் போல்ட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்டட் டு டபுள் ஷியர் அண்டு பியரிங் டபுள் ஷியருக்கு லோடை தான் நான் இங்கே எடுத்து எழுதிட்டேன் எவ்வளவு சிங்கிள் ஷியருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் டபுளுக்கு நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பியரிங்க்கு எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் அப்போ இந்த ரெண்டில் எது கம்மியும் அதுதான் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த போல்ட் அது எவ்வளவு எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் கிலோ நியூட்டன் ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் போல்ட்ஸ் ரெக்கியூர் ஈக்குவல் டு டோட்டலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிய ஷியர் என்ன சம்மில் கொடுத்துருக்காங்களே பாருங்கள் மொமெண்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஷியர் எவ்வளவு 
So the answer is, it provides two bolts to connect the web cleat angle to the beam web. Sorry, yeah. And the problem is, if you add the part, the design banana, it is web cleat angle, or it is any join banana. Column flange is not join banana, but if you add the correct design, it is not possible. That is the transfer point of the load. That is the one to pick it. That is the design. Bolts connecting the web cleat angle to the column flange are subjected to what number? Single shear and bearing. Single shear. In the bolt, you can see that it is cut. It is cut. So, what are the bolts are subjected to? Single shear and bearing. Single shear is loading 45.27, and bearing is loading 81.28. It is less than the strength of the bolt or bolt value. It is 45.27. Transfer is loading 150 kilo. Therefore, the number of bolts required is equal to 150 divided by 45.27. That is 3.31. How many bolts do you want to say? 4 bolts. 4 bolts do you want to say? How many lines do you want to say? Rendah lain potongnya. Ini kerja sila rendah lain tak potongnya. Inda pakai orang web kelir tangle rukud. Inda web inda pakai. Adem mari anda pakai orang rukud na. Inda pakai orang rukud. Adem mari anda pakai orang rukud na. Apa adalah giant bandar itu? Ia tetapi bolt na potongnya rendah. Apa dua plus dua four bolt. Apa side lain tu pakai mod. Inda rendah lain tan teriyo. Orang role inda pakai rendah bolt. Anda pakai rendah bolt. Seria. So apa ini nilai dia provide four bolts to connect web kelir tangle to the column plan. Muki mana line ni na deh. Two on either side. Inda pakai rende, anda pakai rende. Seri ya. Seri sir. Ipa sa web kli tangle le giant berapa bolt ya? Tanya ini kandu beri cuti ya. Anak web kli tangle le size sini ya kandu beri kliye. Edition saya orang nama si bunyi cuti pun. Parti emam. Sapu oru line of bolt itu sampai orang. Apa? Edji ingge parti. Ingge i parti ni cuma. Apa? Yaulo tayar pada de minimum size. Eighty emam tayar pada de. Inda bolt akam date pada de. Inda pakai dalam roll ini inda arkide. Oru line of bolt itu arkide. Apa? Adli eighty emam tayar pada de. So, and the ATM is minimum to have it. That's why I am assuming it. Let us use a web cleat angle of size 90 by 90 by 10 mm. 90 by 90 by 10 mm. So, if web cleat angle is size C, I have decided to do it. That is the connection I have decided to do it. This is a full problem. So, web cleat angle is size 90 by 90 by 10 mm. So, if you connect here, you can put the bolt here. इंगे कनेक्ट पन्दर तक फोर बोल्ट्स पोट को इधर कनेक्ट पन्दर तक फोर बोल्ट्स इधर कनेक्ट पन्दर तक फोर बोल्ट्स अनाला था ना ए बी ए बी इधर वंदे डी सीन वच्ची को इधर डीन वच्ची को आप डी पोट टेटे ए के अतना बोल्टे ए के वंदे टेटे फोर बोल्ट्स बी के अतना बोल्टे फोर बोल्ट्स आप इन चुलेटे ISW bin or six hundred or six hundred itu, ada dah web kuruk ke cut pan ni, padi pisa kila wujud kau, pidi pisa mana wujud kau, ada bim kondo ni mutton bodoh ini dalam ni edik kau orang ala, ada edik kerana tu, orang ni orang ni izmari kongjo slice sa cut pan ni itu, ni pan ni kau, ada kapur ini dalam tu orang tu otti wujud tu, bim web bodoh itu, kalang plan jodoh itu, web clip plan gelu wujud connect pan ni tu, okay ba?